கேவி சார் வந்து எல்லாம் அந்த ஷார்ட்டுக்கான இதெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணிட்டுருக்காரு இப்படி பண்ணுங்கள் அது பண்ணுங்கள் அதுங்க வைங்க கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகுது பாரு அது பாரு இங்கே இதுங்க வெய் வெய் அப்படி அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு சமோசா கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் எங்கள் பின்னாடி இருந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்னொரு சமோசா அப்படின்னு நே சார் பார்த்தார் மைக் அப்படி மானிட்டர் மேலே அப்படி வச்சிட்டு திரும்பி என்னை பார்த்து கபிலன் உங்களை நான் எதுக்கு கூப்பிட்டேன்னா நீங்கள் இந்த டைலாக்லாம் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒழுங்காக வருதா இதை வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய <laughs> <laughs> சாப்பாடில் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டு எடுக்கிறாங்க அந்த ஷார்ட்டில் சூர்யா சார் இல்லை ஒரு ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க அதே இன்னொரு ஆங்கிளில் எடுக்கிறாங்க எடுக்கும்போது அங்கே ஒரு ஒரு கப்பு ஒன்று மிஸ் ஆகுது சூர்யா சார் சொல்கிறாரு அந்த ஒரு கப்பு ஒன்று மிஸ் ஆகுது பாருங்கள் அதை எடுத்து வந்து எங்கே அப்படின்னு கண்டினியூட்டி இவர் பார்க்குறாரு ஸோ அங்கே வந்து இவர் ஒரு ஒரு உதவி இயக்குனராகவும் ஒரு கலை இயக்குனராகவும் நெக்ஸ்ட் பிக் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டூ ஹியூஜ் காஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் யார் இருக்கா யார் இல்லை பட் ஒரு 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 பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நான் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா நம்ம கிட்டயே வந்து ரெண்டு சூப்பர் ஹீரோஸ் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து சிட்டி இன்னொருத்தர் இந்தியன் தாத்தா பிங்க் படத்தை ரீமேக் பண்ணுறாங்க அதில் அஜித் சார் பண்ணுறாரு அப்படின்றப்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஏன்னா நான் பிங்க் ஏற்கனவே பார்த்தேன் இதில் எப்படி வந்து அவர் 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 பொருந்துவாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஆனால் படம் பார்த்த உடனே அந்த கேள்வியெல்லாம் சுக்குநூறாக உடஞ்சி போயிருச்சு ஹலோ இந்தியா கிளிப்ஸ் வியூவர்ஸ் நான் ஷர்னிதா அண்ட் என்னோட இருக்கிறது லிரிசிஸ்ட் அண்ட் ரைட்டர் கபிலன் வைரமுத்து அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்தியா கிளிப்ஸ் மூலமாக பல விஷயங்களை வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது ஒரு ஒரு பெரிய ஊடகம் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஊடகம் ஸோ உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் காப்பான் படத்தில் ஹீரோ நம்ம சூர்யா சார் அண்டு அவரோட டெடிக்கேஷன் பற்றி தான் நிறைய பேர் வந்து பேசுவாங்க ஸோ நீங்கள் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இது எப்படி இருக்கும் அந்த அவர் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த செட்டு காப்பான் ஷூட்டிங்கும் போயிருந்தேன் அவர் கேவியானந்த் சாரை சந்திக்கிறதுக்காக போயிருந்தப்ப செட்டில் எல்லாருமே இருந்தாங்க படத்தின் எல்லா முக்கிய நடிகர்களும் வந்தாங்க ஸோ சூர்யா சார் வந்து அங்கே வந்து வெறும் ஒரு நடிகராக மட்டும் இல்லை அவர் வந்து நடிக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஒரு நடிகராக இருக்கார் மற்ற நேரத்தில் வந்து கூட அடுத்து அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த 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 சீனை அவர் புரிய வைக்கிறாரு ஸோ அங்கே அவர் ஒரு உதவி இயக்குனராக இருக்கிறாரு இன்னொன்று ஒரு 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 ஷார்ட்டை வந்து ரெண்டு மூணு தடவை எடுப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஆங்கிளில் எடுப்பாங்க கோணங்களில் அப்போ வந்து இந்த கண்டினியூட்டின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு ஷார்ட்டை நீங்கள் ஒரு எடுக்கிறீங்க அப்போ அந்த ஃப்ரேமில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதே விஷயங்கள் இன்னொரு ஆங்கிளில் எடுக்கும்போதும் இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு டம்ளர் இருக்குது இல்லை ஒரு பூச்செடி இருக்குன்னா அந்த பூச்செடி திருப்பி இன்னொரு ஷார்ட்லேயும் இருக்கணும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்லாம் இதை பார்ப்பாங்க இதை காப்பானில் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டு எடுக்கிறாங்க அந்த ஷார்ட்டில் சூர்யா சார் இல்லை வேறு ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க எடுக்கும்போது ஒரு ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க அதே இன்னொரு ஆங்கிளில் எடுக்கிறாங்க எடுக்கும்போது அங்கே ஒரு ஒரு கப்பு ஒன்று மிஸ் ஆகுது அதை வந்து இவர் இவர் சூர்யா சார் சொல்கிறாரு அந்த ஒரு கப்பு ஒன்று மிஸ் ஆகுது பாருங்கள் அதை எடுத்து வந்து எங்கே அப்படின்னு கண்டினியூட்டி இவர் பார்க்குறாரு ஸோ அங்கே வந்து இவர் ஒரு ஒரு உதவி இயக்குனராகவும் ஒரு கலை இயக்குனராகவும் அங்கே பார்க்கணும் செட்டுக்குள்ளே போயிட்டா இன்னும் மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒத்துக்கிட்டாலே அந்த ப்ராஜெக்டோ எழுதிருந்தீங்க <laughs> 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 ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டு கேவி ஆனந்தோட ப்ரீஃபிங் என்னவா இருந்தது சார் இது ரொம்ப ஒரு கெட்ட பாட்டு அப்படிதான் ஒரு ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு சாங் இந்த சாங் வந்து நீங்கள் நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க என்னோட கோல இதெல்லாம் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஜானர் இருக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாட்டு இது வந்து நம்ம ரொம்ப எல்லை மீறாமல் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் ஒரு 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 பெண்ணினுடைய ஒரு ஒரு காமம் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம இதில் நம்ம சொன்னோன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது அவருடைய அண்ட் ஹாரிஸ் அவருடைய ரொம்ப அழகான ஒரு மியூசிக் 
ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த பாட்டு ஒரு ரெகுலர் பாட்டு மாதிரி இருக்காது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஸ்லோவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்வீட் பாய்சன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது கேட்க கேட்க உங்களுக்கு அந்த அண்ட் விஷுவலாக டெஃபினட்டாக இது இன்னும் பெருசாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த பாட்டு ஸோ மச்சா இங்கே வந்தீரா அப்படின்ற பாட்டு கேவியானந்த் சருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரிகள் வந்து இச்சையின் புயலாய் வந்தேன் மீசையை பூசிக்கொண்டேன் நெஞ்சிலே நெஞ்சை கோர்த்தேன் உன்னிலே மிருகம் சேர்த்தேன் அப்படின்ற வரிகள் ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாங் அண்ட் கே வி ஆனந்த் சரோட நிறைய கொலாபரேஷன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி அந்த கம்ஃபர்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சார் ஸோ நீங்கள் உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் பாண்ட் இல்லை நிறைய கொலாபரேஷன் இல்லை டெஃபினட்டாக எங்களுடைய உறவு வந்து ரொம்ப ஒரு நீண்ட நாட்களாக என்னுடைய புத்தகங்கள்லாம் நான் அவருக்கு கொடுப்பேன் வெளியாகும்போது ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து எங்களுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து கவன் படத்தில் தான் மெய்நிகர் என்ற என்னுடைய நாவலை வந்து ஒரு 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 மையமாக வச்சுக்கிட்டு அதை தழுவி ஒரு ஒரு புது கதை திரை கதை எழுதி அந்த படத்தை உருவாக்கணும் காப்பாடில் வந்து நான் ஒரு ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் சின்ன பொறுப்பு தான் இந்த படத்தில் ஆனால் தொடர்ந்து இன்னும் பல கதைகளை வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்த படங்களுக்கான கதை விவாதங்கள்லாம் அப்பப்போ நடக்கும் கவன் பட ஷூட்டிங் அப்போ நான் வந்து போயிருந்தேன் போயிருந்தப்போ படத்துடைய அந்த கிளைமேக்ஸ் சீன் வந்து ஷூட் பண்ணுறாங்க அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து டி ராஜேந்தர் சார் விஜய் சேதுபதி எல்லாரும் இருக்காங்க அதுதான் அந்த வாடாயம் மச்சி வாழக்க அப்படின்னு ஒரு டேபிளில் தாளம் போட்டு அந்த சீன் ஷூட் பண்ணுறாங்க கே வி சாருடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பயங்கர ஒரு ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும் அப்போவுமே எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்கணும் பர்ஃபெக்டாக நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு டென்ஷன் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கும் நடிக்கிறாங்க மானிட்டர் இங்கே இருக்கு மானிட்டருக்கு முன்னாடி இங்கே கே வி சார் உட்காந்துருக்காரு அவருக்கு பின்னாடி நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து அப்பப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க சமோசா பாவு பஜ்ஜி இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க எனக்கு வந்து ஒரு சமோசா கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கே வி சார் வந்து எல்லாம் அந்த ஷார்ட்டுக்கான இதெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்படி பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க அதுங்க இங்கே கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகுது பாரு அது பாரு இங்கே இதுங்க வெய் வெய் அப்படி அப்படின்னு நான் எங்கள் பின்னாடி வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்னொரு சமோசா அப்படின்னு நே சார் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு மைக் அப்படி மானிட்டர் மேலே அப்படி வச்சிட்டு திரும்பி என்னை பார்த்து கபிலன் உங்களை நான் எதுக்கு கூப்பிட்டேன்னா நீங்கள் இந்த டைலாக்லாம் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒழுங்காக வருதா இது நல்லா பேசுகிறாங்களா இது வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆக்ஷன் அப்படின்னு எதிரி கத்துனார் அதுக்கப்புறம் நான் சமோசா கேட்கவே இல்லை இன்ன வரைக்கும் சமோசா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அண்ட் அவர் வந்து எப்பவுமே எழுத்தாளர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் எழுத்தாளர்களுக்கும் பாடலாசிரியர்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் எத்தனை பேர் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னு தெரியல அவருடைய பட போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லுக் வரும்போது டேரக்டர் பேர் இருக்கும் டேரக்டர் கீழே வந்து முதல்ல சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸுடைய பேர் இருக்கும் அதாவது அந்த படத்துடைய அடிப்படையோடு சம்மந்தப்பட்டவர்கள் எழுத்தாளர் படத்தொகுப்பாளர் இசையமைப்பாளர் ஒளிப்பதிவாளர் கலை இயக்குனர் இவங்க பேர் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து பாடலாசிரியர் அவங்க பேர்லாம் அவங்களாம் வந்து செகண்டரி ரிசோர்ஸஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ரிசோர்ஸஸோட பேர் அதுக்கு கீழே வந்து செகண்டரி ரிசோர்ஸஸோட பேர் ஆடியோ லான்ச்சுக்குன்னு ஒரு போஸ்டர் பண்ணுவார் அந்த போஸ்டரில் பாடலாசிரியர்களோட பேர் மேல இருக்கும் மற்றவங்களோட பேர் கீழே இருக்கும் ஸோ எந்த நேரத்தில் யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து அவர் ரொம்ப ரொம்ப கீனா இருப்பாரு அந்த டீட்டெயிலிங்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்து புதிய தலைமுறை இயக்குநர்கள் வந்து கற்றுக்க வேண்டியது இந்த டெக்னாலஜி இந்த கேமரா இந்த லைட்ஸ் இதெல்லாம் எல்லாம் கற்றுக்கலாம் ஆனால் வந்து சக கலைஞர்களை மதிக்கிற அந்த விஷயங்கள் மனிதர்களை மதிக்கிற அந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற அந்த ஒரு மாண்பு இதெல்லாம் தான் வந்து சீனியர் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து இளம் இயக்குநர்கள் வந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் காப்பான் படத்துல இருந்து ஒன்னொரு டெக்னீஷியனோட இன்டர்வியூ பண்ணிருந்தேன் அவர் சொன்னார் ரொம்ப டைப்பர் ஆவாரு ரொம்ப வந்து டென்ஸ்டான ஒரு பர்சன் கே வி ஆனந்த் சார் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க வந்து சமோசா இன்சிடென்ட் ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு அந்த ஒரு காஷியஸ்னஸ் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும்ல அவர் பார்க்குறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து சம்டைம்ஸ் பயமா இருக்குமா இல்லை அது ஒரு நல்ல இன்னும் நம்ம ஒர்க்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு டென்ஷன் தானே ஒரு முதலீடே உங்களுக்கு வந்து அது இல்லைன்னா அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இருக்காது ஸோ வந்து அது வந்து ஒரு நிச்சயமாக ஒரு தேவைப்படுகிற ஒரு விஷயம்தான் அண்ட் அவர் வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவாளராக இருந்து
ஹியூஜ் காஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் யார் இருக்கா யார் இல்ல பட் ஒரு 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 பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நான் எப்படி பாக்குறேன்னா நம்ம வந்து அவெஞ்சர்ஸ் படம் பாக்குறோம் ஸ்பைடர் மேன் பாக்குறோம் ஒண்டர் விமன் இது மாதிரி நிறைய ஹாலிவுட்டோட சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் நம்ம கிட்டயே வந்து ரெண்டு சூப்பர் ஹீரோஸ் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து சிட்டி இன்னொருத்தர் இந்தியன் தாத்தா நான் அப்படிதான் பாக்குறேன் சிட்டின்றவர் வந்து ஒரு விஞ்ஞான முயற்சிகளால் எழுந்த ஒரு சூப்பர் ஹீரோ இந்தியன் தாத்தா வந்து ஒரு சமூக யதார்த்தங்களால் எழுந்த ஒரு சூப்பர் ஹீரோ இந்தியன் தாத்தா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு 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 பெரிய பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நான் ஒரு ரசிகராகவும் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த படத்தில் வசனம் எழுதுகிற வாய்ப்பு கிடைச்சது ஒரு நல்ல விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் நிறைய படங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கும் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன சார் இது ரெண்டில் பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்றத கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் இதெல்லாம் பண்ணணுன்றது ரொம்ப நீண்ட நாட்களாக என்னுடைய எண்ணம் ஸோ அது இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் சும்மா பாடல்கள் வந்து படத்துக்கு முக்கியம்தான் ஆனால் பாடல்களை விட ஒரு படத்துக்கு வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கும் போது வந்து அது ஒரு ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கும் சவால்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்துட்டு எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நோ மீன்ஸ் நோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு வாசகம் தான் அண்ட் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நேர்கொண்ட பார்வை அஜித் சார் எல்லாமே ஸோ அந்த படம் வந்துட்டு விமன் எம்பவர்மெண்ட் விமன் சேஃப்டி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து பேச பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு படம் ஸோ அதை பற்றி உங்கள் கருத்து சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு நேர்கொண்ட பார்வைன்ற படத்துடைய வந்து எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒரு பிணைப்பு ஒன்று உண்டு அதுக்கு காரணம் கவன் படத்துக்கு வந்து தலைப்பு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேவி ஆனந்த் சார் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் தலைப்பு வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு 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 லிஸ்ட் ஆஃப் ஒரு டைட்டில்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்பார் முக்கியமான படம் வேலை செய்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் ஸோ நானும் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தேன் கவன் படத்துக்கான தலைப்புக்கு ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் நான் கொடுத்த பேர்களில் முதல் பேர் வந்து நேர்கொண்ட பார்வை அதுக்கப்புறம் ஒளியம் ஒளியம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து கவன் படத்துக்கு கொடுத்த டைட்டில்ஸ் அது எல்லாம் கலந்து எல்லாம் பேசி கடைசியில் கடைசியில் வந்து கவன் வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவானது போஸ்டர் அஜித் சாருடைய இந்த போஸ்டரை ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே எனக்கு ஆஹா சூப்பர் விஷயம் ஆச்சு இது இந்த தலைப்புக்கு இவரை விட ஒரு பொருத்தமானவர் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு தோணுச்சு அது அது ஒன்று என் டைட்டில் கிடையாது அது வந்து மகாகவி பாரதியாருடைய பாடல் நான் ரொம்ப விரும்பிய ஒரு தலைப்பை என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ரசிக்கிற ஒரு ஒரு நாயகனுடைய முகத்தில் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பிங்க் படத்தை ரீமேக் பண்ணுறாங்க அதில் அஜித் சார் பண்ணுறாரு அப்படின்றப்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஏன்னா நான் பிங்க் ஏற்கனவே பார்த்தேன் இதில் எப்படி வந்து அவர் 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 பொருந்துவாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஆனால் படம் பார்த்த உடனே அந்த கேள்வியெல்லாம் சுக்குநூறாக உடஞ்சி போயிடுச்சு அவ்வளவு ஒரு பிரமாதமாக சார் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் பொதுவாக சொல்லுவாங்க கேமரா முன்னாடி நடிக்கிறது இல்லை ஒரு சிறந்த நடிப்பு கேமரா முன்னாடி நடிக்காமல் இருக்கிறது தான் சிறந்த நடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறியிருந்தார் ரொம்ப உண்மையாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த உண்மை தான் வந்து அந்த அந்த படத்துடைய ஒரு பெரிய பலம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என்னென்ன படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்தியன் டூ பணிகள் போயிட்டுருக்கு அசுரகுருன்னு ஒரு படம் வரப்போகுது விக்ரம் பிரபு அவர் நடித்த படம் ராஜ்தீப்னு அறிமுக இயக்குனர் அந்த ஒரு 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 புது முயற்சி அந்த படத்தில் இருக்குது அந்த படத்துக்கு வசனம் பாடல்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய வெப் சீரீஸ் ஒர்க்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ ரீசெண்டாக கல்யாணம் கண்டிஷன் சப்ளை அப்படின்னு செந்தில் ஸ்ட்ரீஜா அவங்க பண்ண அது அந்த எபிசோட்ஸ்லாம் நான் எழுதியிருந்தேன் ஸ்கிரிப்டை ஃபுல்லாக அதோடைய இன்னொரு அடுத்த சீசனுக்கான பணிகள் வந்து சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்குது And uh, thank you so much for your time, sir. Nereya Vishyangal Vandu Engal Oda Shara Pranitri Vandu Rumbu Rumbu Nandri, sir. We wish you best wishes for your career, sir. Thank you. Uh, India Glitz uh, Nereya Gadukkam Enodaya Nandri.